ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള പോപ്കോൺ കാരമൽ പോപ്കോണിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണേ അപ്പം നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പം അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു പോപ്കോൺ ആട്ടാ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും രണ്ടര ദ്രംസിന് ഈ ഒരു ടിന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഇത് യെല്ലോ പോപ്കോണും വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ വൈറ്റ് പോപ്കോണും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് പോപ്കോൺ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്ക് പോപ്കോൺ റെഡിയാക്കാം അപ്പം നല്ല ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കുക കേട്ടോ നല്ല അടപ്പുള്ള പാത്രം ആവണം അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ആ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായാലും അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായാലും നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പോപ്കോൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാത്രം അടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ പൊട്ടാൻ തുടങ്ങൂട്ടോ അങ്ങനെ എന്താ ഇതുപോലെ അങ്ങനെ അതിങ്ങനെ വിടർന്ന് വരാൻ തുടങ്ങും തുറക്കൊന്നും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അങ്ങനെ അടച്ച പാട് തന്നെ വെക്കണം അപ്പം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പം അതാ കുറച്ച് സമയം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫുള്ള് പൊട്ടി കഴിയും കേട്ടോ എന്നിട്ട് ആ സൗണ്ട് ഫുള്ള് പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് പാത്രം തുറന്നു കൊടുക്കാൻ അപ്പം അതാ നമ്മുടെ നോർമൽ പോപ്കോൺ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ സാധാ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള പോപ്കോൺ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പോപ്കോൺ ആണ് നമുക്ക് ക്യാരമലൈസ്ഡ് പോപ്കോൺ ആക്കി മാറ്റേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാരമൽ പോപ്കോൺ ഉണ്ടാക്കണതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആക്കി വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വാൻ ലൈസൻസ് റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കേക്കിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാൻ ലൈസൻസ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടർ വേണം പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ആണെങ്കിൽ കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോപ്കോൺ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പരന്ന ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാത്രവും റെഡിയാക്കി വെക്കാം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ക്യാരമൽ റെഡി ആക്കാൻ നമുക്ക് നല്ല ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അളന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ഒക്കെ ഉരുക്കിയിട്ട് ക്യാരമലൈസ് ആവാൻ തുടങ്ങാം എന്നാൽ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ഉരുക്കിയിട്ട് ക്യാരമലൈസ് ആയി തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇനി കരിഞ്ഞു പോവും നന്നായിട്ട് തീ കുറച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളെ ക്യാരമൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്യാരമലൈസ്ഡ് ആയി വന്നാൽ നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ക്യാരമൽ നല്ലോണം കരിയരുത് കേട്ടോ ഒന്നും കൊണ്ട് ക്യാരമലൈസ്ഡ് ആയി വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കരിഞ്ഞുപോയാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ പോപ്കോണിന് ഒരു കരിഞ്ഞ ടേസ്റ്റാണ് വരിക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ചൂട് തന്നെ കിടന്നിട്ട് ബട്ടർ മെൽറ്റ് ആയിക്കോളൂ എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാൻ ലൈസൻസ് കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പോപ്കോൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ മേത്തേക്കൊന്നും ആവാതെ നോക്കണം കേട്ടോ ക്യാരമലാണ് നന്നായിട്ട് മേത്തേക്കായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണം പൊള്ളു കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതിനെ നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ വെ പാത്രത്തിൽ വലിയ പാത്രത്തിലേക്കൊക്കെ മാറ്റുന്ന സമയത്തൊക്കെ കൈയൊന
ക്യാരമൽ പോപ്കോൺ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ സെയിം ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഇതുണ്ടാക്കുമ്പം ക്യാരമൽ അധികം കരിയാതെ നോക്കിയാൽ മതി വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായതാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം ഇൻഷാല്ല നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ അസ്സാം വലൈക്കും